guys, how are you all? I fully believe that you all are quite fine and once again I warmly welcome all of you in this video. Over here today, students, we will discuss about your first chapter, the portrait of a lady written by Khuswan Singh. In previous video, students, we have discussed, we have read about uh, the writer Dr. Khuswan Singh and we have also completed, we have discussed introduction of this chapter, the portrait of a lady. Over here now, we will discuss about summary of the chapter, the portrait of a lady. So, um, as you all know that um, the portrait of uh, a lady is written in first person and it is in the biographical mood of writing. Khuswan Singh has expressed, has uh, elaborated biographical mood biographical uh, ideology about his uh, grandmother whose name uh, is uh, Lakshmi Devi. So uh, in this story, the writer gives a detailed account of his grandmother uh, Lakshmi Devi with whom he had a long association, with whom he had lived a long time Khuswan Singh uh, also recalls his uh, um, grandmother uh, in this chapter as short, fat and slightly bent lady whose hair was scattered, was dispersed untidily on her a crisscross wrinkled face that has uh, written uh, in your textbook uh, uh, in first page of this uh, chapter that crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere and Khuswan Singh remembers her as not very pretty but always beautiful. Not very pretty but always beautiful means she was a lady of beautiful nature, beautiful sentiments, emotions and writer has tried to express emotion, sentiments and love towards his grandmother. Here uh, Khuswan Singh uh, writes that during uh, their long stay in the countryside in the village, uh, grandmother uh, writes, uh, actually grandmothers woke up him up uh, in the uh, early morning dadi unki jo hai jab wo gaon mein rehte hain village mein rehte hain to unko early morning subah uthati hain uthaya karti hain and she uh, herself prepared used to prepare uh, his uh, bag uh, for school lunch box and subah uthane ke baad khuswan singh जी का जो बैग है स्कूल बैग है जो टिफिन है जो अदर इक्विपमेंट्स है फॉर इज बेसिक प्राइमरी लेवल स्कूल के लिए वो सब अरेंज करती हैं और फिर उनके साथ ही स्कूल जाती हैं वेयर हैविंग सीटेड इन अ टेंपल व्हिच वाज बिसाइड्स दैट स्कूल वेयर ही वाज रीडिंग वेयर खुशवंत सिंह वाज रीडिंग सो वहां पे बैठ के सी वो जो है लेडी उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो चैंटिंग करती हैं इवन रोजरी जो है बिट्स ऑफ रोजरी उसको साथ चैंटिंग करती हैं वर्शिप करती हैं वेट करते हुए वहाँ पर उस टेंपल में जो कि स्कूल के बगल में पास में ही था एंड ऑन देयर वे बैक होम सी फैट इस टेल चपाती टू स्ट्रीट डॉग्स वो जो है जब वापस आती है खुशवंत सिंह को लेकर क्योंकि वो आ, अभी आ, बिल्कुल प्राथमिक विद्यालय में स्कूल में आ, बेसिक स्कूल में पढ़ते हैं दादी उनको छोड़ने जाती हैं फिर वापस लेकर आती हैं तो इन द वे सी फेड स्टील चपाती टू स्ट्रीट डॉग्स को खिलाती हैं एंड 
यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता है दिव वीर ग्रीट लव अफिक्सन बिटवीन ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर बट द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप केम व्हेन दे वेंट टू लीव इन द सिटी साइड इन सिटी जब वो शहर के लिए जाते हैं खुशवंत सिंह रहने के लिए शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं थोड़े आ, उच्च स्कूल में जाते हैं बड़े स्कूल में नाउ द ऑथर वेंट टू सिटी स्कूल इन अ मोटर बस अब उनको दादी छोड़ने नहीं जाते वो मोटर बस से जाते हैं वहीकिल से जाते हैं कन्वेंस की सुविधा है एंड स्टडीड इंग्लिश लॉ ऑफ ग्रेविटी प्रिंसिपल ऑफ आर्कमिडीज एंड मेनी मोर थिंग्स He was reading, uh, studying there in that city school. Now his grandmother could not understand at all. क्यों अब क्या पढ़ रहे हैं अब दादी नहीं समझ पा रही हैं बचपन में समझती थी बच्चे की जो बेसिक बुक्स थी उसको देख कर बट नाउ शी वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट व वट डज खुशवंत सिंह रीड इन दैट स्कूल so grandmother could no longer accompany uh, him to school nor uh, <coughs> help him in his studied na to ab unke sath jati hain kyunki wo convent se jate hain suvidha hai and na to unke study mein help kar pati hai now a kind of detachment arises here between a grandson and his grandmother किस तरह का एक डिटैचमेंट सेपरेशन अराइज अलगा उत्पन्न हो जाता है धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम एंड हियर आफ्टर ऑल हिज ग्रैंड मदर वॉज अपसेट दैट देर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन दैट सिटी स्कूल वेर ही वॉज रीडिंग एंड instead of uh, scripture and uh, holy books spiritual uh, knowledge uh, instead he was given music lessons there and when kuswan singh went to a university he was given a separate room abhi to city mein hai city ke baad jab kuswan singh university jate hain then Uh, उनको एक सेपरेट अलग रूम दे दिया जाता है क्योंकि अब वो मेच्योर हो चुके हैं सेपरेट रहते हैं स्टडी करते हैं सेपरेट रूम में रहकर एंड द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड वॉज बैनिस्ड अवे देर वेयर नो मोर अटैचमेंट नो मोर इंटरेक्शन बिटवीन ग्रैंड सन एंड हिज grand mother in this way he has tried to sown detachment between a uh, grandson and his mother especially he has tried to portray such a situation which was there between uh, them now grandmother rarely talks to uh, anyone now a wo grandmother bhi unki lakshmi devi मुश्किल से किसी से बात करती थी अदरवाइज नहीं एंड सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम सिटिंग बिसाइड हर स्पाइनिंग विल एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स चरखे पर काम करती हैं प्रेयर्स करती हैं मंत्रोच्चारण करती हैं एंड फीडिंग दी स्पैरो स्पैरो को फीडिंग खिलाना चारा देना ये भी उनका मुख्य कार्य रहता है बिकॉज नाउ सी इज बींग फार सी हैज सी हैड बिकम फार फ्राम हर ग्रैंड सन सो सी इज पेंटिंग हर टाइम इन सम अदर वर्क लाइक दैट एंड इन द आफ्टरनून टाइम ये काम करती हैं वेन द आथर लेफ्ट फॉर अ ब्रोड जब आथर यूनिवर्सिटी के बाद विदेश में पढ़ने जाते हैं ब्रोड जाते हैं ग्रैंड मदर डिड नॉट गिट डिस्टर्ब अब ग्रैंड मदर डिस्टर्ब नहीं होती है बिकॉज सी became habituated to face such a uh, um time such a environment atmosphere whatsoever was there between grandson and mother and jab wo videsh jate hain pareshan nahi hoti hain dadi in spite of all these see saw him 
of at the a railway station seeing her old age and जब वो छोड़ने आती हैं स्टेशन पे खुशवंत सिंह को खुशवंत सिंह अब्रोड जाते हैं विदेश जाने जाते हैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद फॉर फर्दर स्टडी दादी छोड़ने आती हैं राइटर नरेटर हिमसेल्फ बिलीव इमेजिन दैट दादी तो अब बहुत ओल्ड हो चुकी हैं बूढ़ी हो चुकी हैं दिन नरेटर थाट दैट इट वॉज हिज लास्ट मीटिंग विथ हर एंड सोचते हैं कि अब तो ये अंतिम मुलाकात है जब आएंगे तो पता नहीं दादी जिंदा रहेंगी कि नहीं रहेंगी क्योंकि दादी बूढ़ी हो चुकी हैं ओल्ड एज में हैं एंड बट इन कॉन्ट्रेरी दैट इसके पलट इसके उल्टे इन कॉन्ट्रेरी टू हिज थिंकिंग हिज थाट वेन शी रिटर्न एंड अराइव्ड ऑन स्टेशन वहाँ पे देखते हैं कि दादी हिज ग्रैंड मदर वॉज देयर टू रिसीव हिम एंड रिसीव करने आती हैं वहाँ ढोल नगारे भी बजते हैं पड़ोसियों के साथ आती हैं अपने ग्रैंड सन का स्वागत करने के लिए उसे रिसीव करने के लिए बट नेक्स्ट मॉर्निंग सी गॉट इल दूसरे सुबह वह बीमार पड़ जाती हैं ऑल दो द डॉक्टर्स सेड डॉक्टर कहते हैं कि इट वॉज अ माइल्ड फीवर एक हल्का सा बुखार है गो अवे सुन बहुत जल्दी ही आ, ये समाप्त हो जाएगा बट सी कुड फॉर सी दादी स्वयं देख सकती थी महसूस करती थी सी कुड फॉर सी दैट हर इन वॉज नियर कि उनका जो एंड है वो काफी नजदीक आ चुका है हालांकि डॉक्टर सजेशन कुछ और देते हैं सी डी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम टॉकिंग टू एनी वन इज वह किसी से बात नहीं करना चाहती हैं सिर्फ प्रेयर करना चाहती हैं और रोजरी माला जिसको जपना कहते हैं रोजरी जो बीट्स होती है उस पर चैंटिंग uh, करना रिसाइटेशन मंत्रों का जाप करना वो करती हैं एंड टू मोन हर डे थाउजेंड्स ऑफ इज पैरो फ्लू एंड सेट स्कैटर्ड सेट हैविंग बीन डिस्पर्ड अराउंड हर बॉडीज हजारों जो स्पैरोज हैं वो उनके बॉडी के साथ शरीर के चारों तरफ बैठ जाती हैं देर वॉज नो चेयरपिंग वेन वहाँ पर कोई चेयरपिंग नहीं देर वेर नो नॉयस ऑन बिहाफ ऑफ दो स्पैरोज स्पैरोज के द्वारा कोई साउंड नहीं होता है जब मदर ऑफ खुशवंत सिंह थ्रू ब्रीड स्क्रम्स ब्रीड के टुकड़े फेंकती हैं तो दूध स्पैरोज टू नॉट नोटिस दैट स्क्रम्स ऑफ ब्रीड पर ध्यान नहीं देती हैं एंड दे फ्लू अवे क्वाइटली वेन द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर वॉज खरीड अवे फॉर लास्ट राइट्स आर रिचुअल जब उनके ग्रैंड मदर की डेड बॉडी उठाई जाती है तब जो इस पैरोज हैं जिनको वो खिलाया करती थी वेन शी वॉज लाइफ उनके साथ शांतिपूर्वक क्वाइटली फ्ली हुए उड़ जाती हैं इन दिस वे इट इज द इंड ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू ऑल वुड लाइक इट थैंक यू हैव ए नाइस डे थैंक्स